はいどうもパニクールです<笑>、えー、今日はですねえー、っと目の前に NSR のシリンダーがあるんですけども、えー、これをどうするのかと言いますとえー、っとまああの奥にもこんなあのホビーグラインダーっていうのが映ってると思うんですけどまあ、これで、あのー、使ってシリンダーの加工をどうやってるのかみたいなことをちょっと解説しようと思います。まあ、あのここで実際に、ね、ちょっと削ったりできないんで、あのーまあ、軽く解説というか説明するぐらいなんですけどね。でまああのー、こういうのもやり方っていろいろありますし、まあ、一例っていうことになるんですけども、まあ、ちょっと説明していこうと思います。であとね、このシリンダーは、えー、とただの、えー、NSR のシリンダーではなくて、えー、NSR250 の,、ね、こうあの21の,あの F3 仕様のシリンダーなんですね、えーとまあ、RK っていうあの<笑>車両の、ねえー、とシリンダーになります、HRC が、ね、販売してたやつになるんですけども、まあ、外観は、ね、ノーマルと何ら変わらないんです。けども中のポートの形とか、まあ、全然違うんですよで、まあ、これを運よく手に入れることができたんですけども、まあ、実は焼き付いててそのままじゃ使えない状態だったんですねでどうせ再密機しないといけないんで、まあ、そのついでにさらにちょっと追加工しちゃおうかなって思ってあの<笑>してるところですねでこれはですねあの色がちょっと普段見慣れてるのと違うと思うんですけども除メッキっていうのをしてもらって、まあ、中のメッキとかをねちょっと剥がしてもらったんですよで以前ねあのそのままあのノーマルのシリンダーを加工して F3 仕様のシリンダーを作ったことがあるんですけどもまああの動画動画にちょっとねあの、えー、作業してるとこは映してないんですけどこうあの作りましたみたいなのをあげたことがあるんですけども。でまあ、それをしたときはです、ね、除名機ってせずにそのままあの加工したんで結構大変だったんですね、硬いんで。で、今回の場合はもう焼き付いてもいるし、あのまあ、ちょっといろいろ知り合いづてに聞いてみたら除名機だけ先にしてくれるっていうあの話をいただいたんで、今回除名機だけしてもらったんですね。でこれをあのポートを加工した後に、えー、再メッキに出そうと,、えー、と次の仕様のシリンダーっていうことになりますねでえっ、ー、とねもうまあこれうまく映せないのもあるんですけどまあ排気ポートなんかはねノーマルと全然形が違うんですね他のところはねまあ多少違うんですけど大きく違うのはやっぱ排気ポートかなーっていう感じですねでこのシリンダーは、まあ、あの当然ノーマルに比べたらパワーの出るシリンダーなんですけど、まあ、言ってもね設計がもう30年ぐらい前のものですんで、まあ、もうちょっとあの後の時代の、まあ、仕様っていうかトレンドみたいなものがあったんでそういうのを取り込ん,取り込んで、まあ、作り直すといいますかねちょっと加工していこうかなと思ってで、まあ、これ手に入れた時からねシリンダーのスカートのとことかちょっとまああのちょっと加工してあるというか削ってあるようなやつだったんですけどねまあこれだけではねそこまで、あのー、パワーが変わるとかそういうんじゃないんですけどでまああのこれ、まあ、どうやっていくのかと言いますとまあ簡単な話こういうまあ本当はねあのプロの方なんかもっとこんな簡単なものじゃなくて。同じようなものでも、あのー、もっといいリューター使ってるんですけど、まあ、私の場合は趣味でやってるのとかもあって、まあ、と,とりあえず試しにあの安かったんでこのホビーグラインダーって買って多いのでできるかなと思ってやってみたら、まあ、一応できたんで、ね、ただまあやっぱりね、あのー、ガタもちょっと大きいあの精度のいい仕事をしようとするともっといい、あのー、道具の方がいいでしょうねこれあとまあ耐久性の問題もあるでしょうね、あのー、自分のものを趣味でやるだけなんでそんなに、あのー、こき使わないんでねまだなんとかなるんですけど、まあ、そうじゃなかったらなかなか痛みが早いんじゃないですかねでこれ今先がねペーパーの、あのー、ものがついてるんですけども、まあ、こういうのはあのー、最後仕上げる時にねあのこう
内,内面をきれいにするのにあの使ったりするんですけど本来やったらこの,あの調光カッターっていうのをこうつけてで、まあ、あのこうやって削っていくんですよねあの中をでまあそれもねあのこう適度に削ってっていうのでいいわけではないんでで、まあ、あの削りすぎとかね、あのー、ダメですからであとね、まああのー、削る以前にも言ったことあるんですけどまあ、NSR とかこう滝とのものを作るときにあの気をつけるというかあの一番大変なのはあの1個だけ作ったらいいんじゃないんで、えー、NSR と当然2機とは2個同じものを作らないといけないで,で加工するんでしたらその同じような加工をねあのちゃんとしないといけないんで、まあ、それが大変なんですよね。1個だけでしたらねあの適当にやってもこう,こう,うまいこといったって<笑>あのいうこともあるかもしれないんですけど2個やるとなるとさすがにそういうわけにはいかないんで,で、まあ、あのこういうふうに、ね、道具を使ってこんなふうにこう、ね、あのこの隙間からやるわけです。で、えーっとまあ、今回私の場合はまあ主に排気ポートとか。あのこっち早期ポートとかをねもうちょっと加工していこうかなと思ってますんで,で、まあ、排気ポートなんかもねあの削りすぎてもいいわけではないんであのうまく、えー、こう考えな自分なりに考えながらやっていこうかなと思ってますだからこう,こういうふうにねあの中突っ込んでこれ今見えてますかねこんなふうにねあの削っていったりとかってするんですねで先もいろんな形のものを使ってあのその場所場所にあったものっていうのをあの最先端ねチョイスしてやっていくんですよでまあ,あのこのちょっと加工してやるっていうスカートのこの早期ポートの中も一緒ですねあのこういうのを使ってあの形を整えたりとかいろいろするんですけども、まあ、今回この辺りはあんまり触らないと思いますでまあどれも一緒ですねでまああのこれね加工するときに気をつけないといけない回転方向って決まってるんでこういやあの当然もう何でしょうね金属に当てるとそこに抵抗が生まれてこう走ろうとするんですよねど,どっち方向に走っていくかっていうのはまたあれなんですけどねでまあそれをうまく押さえながら暴れないようにして削っていくっていうことも必要ですのででまああの綺麗に削るっていうのはやっぱりなかなかあの難しいですね実際ねこうネットオークションなんかでもあの加工しましたっていうシリンダーとかたまに出てるんですけどまああの何でしょうね綺麗にしてあるやつもあるんですけども中にはまあほんとこれを加工と読んでいいのかっていうレベルのものをただただ削ってるだけでぐちゃぐちゃやなっていうのも売ってた見たことあるんでねだからまあやっぱりそれなりにあの慎重にならないといけない。まあ、誰にでもおすすめできるものじゃないですね。でね、あと、えっ、ー、と、例えば、排気ポートなんか、こういう、まっすぐのやつで、こう、削っていったりって、大体できるんですけど、例えば、この、早期ポートですね、えー、売ってるかな、ここ、こことか、まあ、はっきり言って、この、こんなんのはできないんですよ。ねいらないところまで削っちゃってるね。で、まあ、本当にね、まあ、そんなに大きなものじゃないんで、こうやって、あの先端ね、まあ、これぐらいの大きさのものをこう持っていったらポート隠れちゃうぐらいの大きさでしかないんで,でこの中で、ね、あのこう削っていかないといけないんであの結構繊細な作業なんですでまあこここういうまっすぐなやつでできないんでどういうのを使うかっていうとこれ,これ今、まあ、外してるんですけどもこれも先端がね90度曲がってるんですよここが曲がる。まあ、たまにね、あのー、こういうのやってる人とかが、あのー、画像とか上げてることとかあるんですけど、あんまり見る機会ないんですけど、これを、で、これを、まあ、これ先端にカッターなんかをつけて、まあ、ちょっとっかな。まあ、こういう感じでね、あの、こう、中を、ここを削っていくわけです。んえー、寝てるかな、こうでまあ,あのこれもあの細かくもうほんとこれが大変でねこれもなかなかやりにくいんですよ<笑>ただでさえこういう
あのちょっとねあの抜いてもらったら分かるんですけどシリンダーの中色にこれでもまあだいぶギリギリっていうか、うん、そういうサイズのものなんでそれを使ってあの細かくやっていくないといけないんでね。でね本当に昔だとあのメーカーさんとかあと、まあ、いわゆるコンストラクターさんのところがねあの自分のところで。作って売ってましたからねそういうのにたけた方って多かったんですけどもツストロークもねあの世の中から消えてきて久しいんで、まあ、こういう加工できる人も減ってるみたいですね僕なんかもう自分で実際にやるのは本当にもうレースとの関わりなくなってからなんですけど、ねまあ、この度、ね、自分の NSR を作ろうっていう時にまあ自分で初めてやりってみましたっていうとこなんですけど。やってるの自体はね、あのー、そういう人らに見せてもらったりとか、うん、っていうこともあったんで、ね、多少の知識はあったんですけどね、意外とね、あのー、置いてたレースのメカニックとかやってた頃なんて、まあ、こういうのはね、やる機会がなかったですね。あの、現場で働いてるメカニックでしたね。えー、まあそういうのはね、コンストラクターさんとかのね、あのー、ショップっていうか工場とかでこういうキットパーツなんかを作ってる人たちがね、やってたので、ね、まあ、現場に来る人とは別で動いてたことが多かったみたいですね。でまあ,あのこんな感じであのこれからですね次のバージョンのちょっとシリンダーを作っていこうと思ってますさすがにねちょっと作業中の様子はねあの撮影はしないと思うんですけども。あのまあ、こんな感じでねこういう道具を使って、まあ、僕がやってますっていうことで,であとですね、まあ、シリンダーだけじゃなくてフランクケースもですね、まあ、あのちょっと以前の動画でもちょっと言ったことあるんですけど、まあ、ちょっと寿命が近そうだなっていう状態で困っててで、まあ、新しいフランクケースを作らないとなってなってたんですけど。ちょっとベースにできるねあのクランクケースを運よくて逃げましてで、あのー、それはまあちょっと分、ね、状態見てみたら今の使ってるクランクケースでだいぶ程度が良かったんで、あのー、それをベースにですね次のやつを作っていこうかなと思いますまあ自分の中の予定としたら今の状態よりも早くなる予定なんですけど、まあ、ちゃんと本当にうまいこといくのかどうかね、作ってみて、あの、走らしてみないとわからないんですけどね。で、えー、まあ、あの、こんな感じで、あの、ちょっと、加工やってますよっていう説明だけになるんですけども、まあ、実際ね、あの、細かいところを、って言いますか、まあ、数字的なことを言っても、なかなか難しいのもありますし、えー簡単ではないので、まあ、もしねあのチャレンジしてみたいっていう方がいらっしゃったら、まああのー、やってみるのはいいとは思うんですけど、まあ、最初に例えばですねあのもう使い物にならないシリンダーもうクラックが入っちゃって使えないとか、まあ、そういうものでちょっと練習してみるのも手でしょうね僕も最初にちょっとだけ、まあ、削り具合とか確かめるのに練習がてらやりましたね。本当にもうねもうこのクラックがこうね焼き付いてクラックこういうところにクラックが何個も入ってても,も二度と使えないなみたいなやつでやったんですけどまあそういうのでちょっとあの練習してみてやってみるっていうであの本当ね今やもう NSR のシリンダーもね新品買えませんからねあの削りすぎちゃうとね本当にもうそれで完全にゴミになっちゃうんで。二度と使えませんから、まあ、なかなかこう気を使うんですけど、まあ、どうしてもねそういう加工したシリンダーっていうのを使ってみたいけど自分ではできないっていうんでしたら、まあ、世の中にはねまだあのそういうツーストロークの加工シリンダーの加工なんかやってくれるところもありますんで、まあ、そういうところにちょっと相談してみるのもいいかもしれませんけど、まあ、なかなかねあの再メッキしたりとかいろいろ。あるんでお金もかかりますんで,であとねあの正直町乗り向きじゃないですからで焼き付きの可能性あの当然例えばこのシリンダーをそのまま町乗りのにつけてって言ってそのままに乗ると
ほぼほぼ確実に焼き付きますからあの当然キャブセッティングなりっていうことを、えー、やっていかないといけないんで、ね、まあちょっと<笑>簡単ではない部分っていうかそ,そこも含めて出てきますので、ね、大変だと思いますけど。まあ、何かの参考になればと思いまして、まあ、とりあえずこれがあのちょっと、まあ、映しにくいんであれなんですけどこれが、まあ、NSR の 90R 系のシリンダーですっていうことで説明にもなりますねこうちょっとノーマルとは違うんですよっていうのが、まあ、よく見ればわかるんですけどちょっとね、はいまあ、こんな感じですけども。じゃあまたですね、あのー、いろいろと編集しないといけない動画もありますし、えー、リクエストなんかもいただいているネタもありますのでそんなものを、えー、アップしていけたらなと思いますのでそれでは今回はこれで終わりにしたいと思います。さようなら